കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ദൈവോധന പഠനത്തിനായിട്ട് ചേർന്ന് വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായും പദവിക്കായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ദൈവോധനം പഠിക്കുവാൻ ഇന്ന് കൂടി വന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധാരാളമായി കർത്താവ് നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏഷ്യാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പകുതി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഏഷ്യാ പ്രവചനം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ദൈവജനത്തിന് വരുന്ന വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു തളർച്ചയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവരെ ഉണർത്തി അവരെ ശക്തീകരിച്ച് അവരെ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചു ഉയർ ഉയരുമാറാക്കുന്ന ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുന്ന തളർന്നു പോകാതെ ഓടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ ലോ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു ചലഞ്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു വെല്ലുവിളി വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വിശദമായി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് അത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ഒരു ചലഞ്ച് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു കംഫർട്ടിംഗ് ആയ ഒരു മെസ്സേജാണ് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മറ്റൊരു ചലഞ്ചും കൂടെ വിഗ്രഹാരാധകരായ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചലഞ്ചുകളിലൂടെയാണ് മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവജനത്തോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്കും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനുമായിട്ട് കഴിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജാതികൾക്കുള്ളതായ വെല്ലുവിളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു കോടതി മുറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ദൈവം ഈ ജാതികളെയൊക്കെ ന്യായവാദം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറയുകയാണ് നോക്കിയാട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദ്വീപുകളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പിൻ ജാതികൾ ശക്തിയെ പുതുക്കട്ടെ അവർ അടുത്തു വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നാം തമ്മിൽ ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നതിന് അടുത്തു വരിക ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ വക്കീല് വന്ന് വാദിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു ന്യായവാദം ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തു വരുവാൻ ദൈവം ജാതികളെ വിളിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും സമാനമായ പ്രയോഗം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങളെ കാണിപ്പീൻ എന്ന് യാക്കോവിന്റെ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോടതി മുറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ജാതികളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വ്യവഹാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതി മുറിയുടെ പശ്ചാത്തലമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ജാതികൾ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ യഹോവയായ ദൈവമാണ് അതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ന
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാർ സത്യ ദൈവങ്ങളാണ് യഹോവയായ ദൈവത്തെ പോലെ അവർ സവിശേഷതയുള്ളവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ഈ വേദഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നമുക്കും വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ഒരു ദൈവം ഇല്ല ഹി പ്രൂവ്സ് ത്രൂ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സത്യ ദൈവം യഹോവയായ ദൈവം ഈ കർത്താവിനെ പോലെ വേറെ ഒരുവനില്ല എന്നുള്ളതും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം കാരണം അനേക മതവിശ്വാസങ്ങൾ അനേക ദേവന്മാർ അനേക വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് തെളിവ് പോലെ നമ്മെ തെളിയിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അതെ നാം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം നാം സേവിക്കുന്ന ഈ ദൈവം അത് സത്യദൈവമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏകമായിരിക്കുന്ന രക്ഷാമാർഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം കൂടെയാണ് നമുക്കിനി ഈ വേദഭാഗത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ്വീപുകളെ എന്നാണ് അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദ്വീപുകളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പിൻ ജാതികൾ ശക്തിയെ പുതുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ ദ്വീപുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള പല ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സമുദ്രം അതിർത്തിയായി വരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് സമുദ്രം അതാണ് അവരുടെ ചിന്ത ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ദ്വീപുകളെ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കര കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രം അപ്പോൾ ഈ സമുദ്ര തീരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റം എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് അവിടെ ദ്വീപുകളെ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവുമുള്ള സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവം വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ദ്വീപുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശയം അതാണ് എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരോട് പറയുകയാണ് ജാതികൾ ശക്തിയെ പുതുക്കട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശക്തിയെ പുതുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവരടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് തങ്ങളുടെ ന്യായവാദങ്ങളെ നിരത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് വരാൻ ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ജാതികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ശക്തിയെ പുതുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ശക്തിയെ ദൈവം പുതുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിനോട് വാദിക്കാൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ ശക്തിയൊക്കെ പുതുക്കി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവാദം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ദൈവം ഇവിടെ ദൈവജനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ വെല്ലുവിളി രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രവചനം പറയുകയാണ് നോക്കിയാട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ചെല്ലുന്നേടത്തൊക്കെയും നീതി എതിരേൽക്കുന്നവനെ കിഴക്കു നിന്ന് ഉണർത്തിയത അവൻ ജാതികളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവനെ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ വാഴുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വാളിനെ അവൻ പൊടി പോലെയും അവരുടെ വില്ലിനെ പാറിപ്പോകുന്ന താളടി പോലെയും ആക്കിക്കളയുന്നു അവൻ പിന്തുടർന്നു നിർഭയനായി കടന്നു ചെല്ലുന്നു 
പാതയിൽ കാൽ വെച്ചല്ല അവൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയായ ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും നീതി എതിരേൽക്കുന്ന ഒരുവൻ അവിടെ ആ നീതി എതിരേൽക്കുക എന്നുള്ളതിന് ചില ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലൊക്കെ വിജയം എതിരേൽക്കുന്നവൻ എന്നാണ് വിക്ടറി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിളിലൊക്കെ റൈച്ചസ്നെസ് എന്ന പദം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായ ഒരു പദപ്രയോഗം വിജയം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ വാഴുന്ന വാളിനെ പൊടി പോലെയാക്കുന്ന വില്ലിനെ പാറി വില്ലിനെ പാറിപ്പോകുന്ന താളടി പോലെ ആക്കിക്കളയുന്ന ഒരു ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അത് വിജയത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സൂചന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എതിരേൽക്കുന്നവനെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉണർത്തിയതാര് അപ്പോൾ ഈ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായ രാജാവ് കിഴക്ക് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് തരുന്നതായ ഒരു ക്ലു ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അവരുടെ തൽമൂതിലൊക്കെ അവര് ഈ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉണർത്തിയതാരെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം അബ്രഹാം എന്നുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് കാരണം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഊർ ദേശത്ത് ഊസ് ദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം ഈ സ്വതം ഗോമോറയെ അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തതായ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വേദപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും ഈ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉണർത്തിയത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോരസിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് നമ്മളത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഗോഡ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ഇവൻസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമല്ല ഇതിനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കിഴക്ക് നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യരിശുരേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതി എന്ന നിലയിൽ കോരശിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഇത് ഈ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ഈ കോരശ് എന്നുള്ളതായ പേര് പോലും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് കോരശ് എന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗമൊക്കെ കോരശിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അനുമാനിക്കുവാനുമായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് ഈ ഈ മനു യുവന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ കിഴക്ക് ഇത് ഈ യശ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കോരശിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ മുന്നമേ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് എഴുതി ഉണർത്തിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് നിന്നാണ് ഈ കോരശ് രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ അവന്റെ യുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അത് വളരെ സേഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം അറിയാതെ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയതായിട്ട് കോരശിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ആരത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യ മുതൽ തലമുറകളെ വിളിച്ചവൻ യഹോവയായ ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യന്മാരോട് കൂടെ അനന്യനും ആകുന്നു ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് 
കിഴക്കു നിന്ന് ഒരുവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ താളടിയാക്കി അവരുടെ രാജ്യത്തുകൂടെ വിജയകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തി ജയകരമായ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റമായി മാറി ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം അത് ആരാ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ തലമുറകളെ വിളിച്ചവൻ യഹോവയായ ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യന്മാരോട് കൂടെ അനന്യനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ഒരുവനില്ല ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇല്ല ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കീബോർഡിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക റിതം വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു 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 ബ്ലാക്ക് നോട്ട് വരേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുവനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഇവിടെ യശ്യാബ് കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകല തലമുറകളും അല്ലെ യശ്യാ പ്രവാചകം പറയുന്ന എന്താ ആദ്യ മുതൽ തലമുറകളെ വിളിച്ചവൻ ഹാലരുവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദ്യ മുതൽ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ ഒരു നൂലിൽ മാലയുടെ മുത്തുകൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ അവിടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് ചരിത്രത്തെ മെനയുന്നവനായ ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ദൈവാസൻ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി അവന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ ചരി ലോക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ഭയപ്പാടുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ദൈവ വൈദ്യനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം അവൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കണം അമേരിക്കയിൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കണം കേരളത്തിൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കണം ഇതിനകത്തൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് അതിനകത്തൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദൈവം കോരേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കൊണ്ട് ലോക സാമ്രാജ്യത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു അതിനു മുന്നമേ ബാബിലോണിൽ നെബുക്കത്തിനേസർ എന്ന രാജാവിനെ കൊണ്ട് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു പിന്നീട് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളും മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഗോഡ് ഇസ് സോവറിൻ പരമാധികാരി ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് സകല സാമ്രാജ്യ രാജാക്കന്മാരെ താളടിയാക്കുന്ന നിലയിൽ ഉയർത്തുന്ന ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ദൈവം മുന്നിലേക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുക ഇവനല്ലേ സത്യദൈവം അതാണ് ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സോല പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ ഒക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു നോക്കുക ലോക ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം ഓരോരുവൻ എവിടെ ജനിക്കണമെന്നും ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കണമെന്ന് പോലും കൃത്യമായി ചിന്തിക്കുന്ന കൃത്യമായി പദ്ധതി ഒരുക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവം ദ്വീപുകളെ എന്ന് വിളിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് ഇതാ ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഈ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതായ ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ദ്വീപുകളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഈ ജാതികളുടെ പ്രതികരണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദ്വീപുകൾ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു ഭൂമിയുടെ അറുതികൾ വിറച്ചു അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അടുത്തു വന്നു അവർ അന്യോന്യം സഹായിച്ചു 
ഒരുത്തൻ മറ്റവനോട് ധൈര്യമായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രതികരണം ആദ്യത്തെ അവരുടെ പ്രതികരണം അവർ ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ വിറച്ചു എന്നാൽ ആ വിറയ്ക്കുന്നതിൽ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവർ ഈ ദൈവം മുമ്പാകെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് അവർ അന്യോന്യം സഹായിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ അവർ അന്യോന്യം സഹായിച്ചു ഒരുത്തൻ മറ്റവനോട് ധൈര്യമായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് സാരമില്ല പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കാര്യം ഈ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട മാനസാന്തരപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൈവം മുമ്പാകെ വീട് വണങ്ങി അവനെ സേവിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അന്യോന്യം ഒത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സ്വയം ആശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലെ മാനസാന്തരം ഇങ്ങനെയാ വിറയ്ക്കല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയപ്പെടല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരുന്നില്ല അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അടുത്തു വരികയാണ് അവർ അന്യോന്യം അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവര് ഇത്രയും വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടും കണ്ടും കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു പക്ഷെ അവർ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അങ്ങ് ഏഴാം വാക്യം അങ്ങനെ ആശാരി തട്ടാനെയും കൊല്ലൻ കൂടം തല്ലുന്നവരെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൂട്ടി വിളിക്കുന്നതിന് ചേലായി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇളകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അതിനെ ആണി കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു ഈ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് അടുത്ത ഒരു പുതിയ വിഗ്രഹത്തെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി ആശാരിയും തട്ടാനും കൊല്ലനും കൂടെ കൂടം തല്ലുന്നവരും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് വേറൊരു ഒരു ദൈവത്തെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക ആ ഇത് പഴയ പോലല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടാക്കി ആ ദേവൻ ഇത്രയും പോരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് യശയാ പ്രവാചകൻ ഈ ക്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു പാരഡി എഴുതിയ പോലുണ്ട് അല്ലെ ദൈവം ഓരോന്നിനെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോ ആശാരിയും തട്ടാനും കൊല്ലനും കൂടെ തല്ലുന്നവരും കൂടെ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ തമാശയായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു പരാജയം ഇവിടെയാണ് സത്യ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാതെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ വിറച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല സംഭവിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരികയാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം വിറയ്ക്കുന്നതിലല്ല യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഭയപ്പെടുന്നതിലല്ല യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം വിറയ്ക്കുന്നതിലല്ല യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം അവന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് എബ്രായ ലേഖനം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിശാജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഏകന എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ യാക്കോബ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് കൊള്ളാം പിശാജും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിശാജിനും അറിയാം ദൈവം ഏകനാണെന്ന് 
പക്ഷെ ഈ പിശാജ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല വൈകാരികമായ പ്രതികരണം മാനസാന്തരമല്ല വൈകാരികമായ പ്രതികരണത്തെ മാനസാന്തരമൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യഥാർത്ഥ പ്രതികരണം ജീവിത രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ജി കെ ചെസ്റ്റേട്ടൻ എന്ന ഒരു കാത്തലിക് തിയോളജിയൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ പീപ്പിൾ സ്റ്റോ ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഗോഡ് ദേ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ നത്തിങ് ദേ ബിലീവ് ഇൻ എനിത്തിങ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ നിർത്തിയാൽ അവര് പിന്നെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയല്ല അവര് പിന്നെ എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നവരായി മാറും എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരുത്തൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അവൻ എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നവനായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് യോശുവായുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് എരിഹോ കോട്ടയിലേക്ക് കയറുകയാണ് എരിഹോ കോട്ടയിൽ ഒറ്റ നോക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ചാരന്മാരെ അയച്ചു ആ സ്പൈസി എന്ന് അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ ദേശത്തെ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ രാഹാബ് എന്ന ഒരു വേശിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ആ രാഹാബ് എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി നിങ്ങളുടെ നിമി നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീത സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ എരിഹോ കോട്ടയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേട്ടു അവരുടെ എല്ലാ ഹൃദയം ഉരുകി അവരെ നിമിത്തം ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നിമിത്തം അവരുടെ എല്ലാം ധൈര്യം കെട്ടുപോയി ഈ ദൈവമാണ് സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ഒക്കെ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇവരിൽ ഈ രാഹാബ് എന്ന സ്ത്രീ മാത്രമാണ് ദൈവജനത്തോട് ചേരുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഹൃദയം ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടോ ധൈര്യം കെട്ടുപോയത് കൊണ്ടോ അത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമാകുന്നില്ല കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമാകുന്നില്ല സത്യദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായി വിനയപ്പെടുത്തുന്ന താഴ്ത്തുന്ന ഒരനുഭവത്തിൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വിച്ചിങ് നടക്കുകയാണ് ഇതുവരെയും ജാതികളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് സംസാരിക്കുക അതാണ് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നീയോ എന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബെ എന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ നീ എന്റെ ദാസൻ ഞാൻ നിന്നെ നിരസിച്ചു കളയാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും അതിന്റെ മൂലകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനായുള്ളവ ഇവിടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പല വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നീയോ എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബെ ഇവിടെ ദൈവം യാക്കോബിനെ കാണുന്നത് തന്റെ ദാസനായിട്ടാണ് അവിടെ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബ് എന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതി എന്റെ ദാസൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് അല്ലെ ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും മൂലകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ യാക്കോബിനെ ദൈവം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് വളരെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എന്റെ ജനമാണ് യാക്കോബ് എന്റെ ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ അവരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് ഞാൻ നിരസിച്ചു കളയാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ദൈവം യാക്കോബിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഇവിടെ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി അത് ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ സന്ദേശം എന്താ പത്താമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യമാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം എന്താണ് ഫിയർ നോട്ട് ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഭയപ്പെടണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട ഒന്ന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്താൽ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരായാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലേ ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരായാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഐ ആം വിത്ത് യു എന്തുകൊണ്ടാ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുക ശാന്തമാക എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ആ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ശാന്തമാക്കിയവനായ ഒരു ദൈവം ആ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അടുത്തു വരുമ്പോ ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം എന്താണ് ഐ ആം വിത്ത് യു ഫിയർ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ആം വിത്ത് യു ഹാലെ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ ആവേശമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം രണ്ടാമതായി അവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഐ ആം യുവർ ഗോഡ് വാട്ട് എ പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഐ ആം യുവർ ഗോഡ് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം നീ എന്റെ അടിമയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഡൈമെൻഷൻ അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു ഈ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ഇസാഖിന്റെ യാക്കോബിന്റെ ഒക്കെ ദൈവമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോ ഈ ദൈവം അവിടെ പറയാണ് ഈ ദൈവം അവരുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഈ ദൈവം ഒരു ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവരുടെ ദൈവമാണ് താൻ എന്ന് പറയാൻ ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരു ദൈവം അവരുടെ അഡ്രസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലോകത്ത് ഒത്തിരി അപ്പന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ മക്കള് നല്ല നിലയിലൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ചിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവാദനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു സ്വർഗത്തിലൊരു അപ്പനുണ്ട് ഈ ദൈവം പറയും ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ ദാവീദിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇസാഖിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ് എന്താ കാരണം ഈ ദാവീദൊക്കെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയ മനുഷ്യരായിരുന്നു അല്ല കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ ദാവീദിനെ പോലും ദൈവം പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല ഐ ആം യു ആർ ഗോഡ് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം ഹാലേലുയ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധി അടുത്ത് വരുമ്പോ നമുക്കും സ്തോത്രത്തോടെ പറ കാണാൻ കഴിയണം ഭയപ്പെടണ്ട ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഈ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം 
ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം എത്രയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം മൂന്ന് ഐ വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ യു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഐ വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ യു ജീവിതത്തിൽ ക്ഷീണമൊക്കെ വരുമ്പോ ഭയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തളർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഭയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഐ വിൽ ഹോൾഡ് യു ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള ബലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും ഹാലേലുയ ദൈവമക്കളെ നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിന് എത്രമാത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യും എത്രമാത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം എന്താ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരാ ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആര് ഈ ലോകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ ദൈവത്തിരു സ്തോത്രം ഈ പറയുന്നവൻ അവൻ വെറും വാക്ക് പറയുന്നവനല്ല ഭംഗി വാക്ക് പറയുന്നവനല്ല ഒന്നോ എൻകറേജ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് വെറും വാക്ക് പറയുന്നവനല്ല അവൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു കർത്താവാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാനത് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവയെ പാറ്റും കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ചുഴലിക്കാറ്റ് അവയെ ചിതറിച്ചു കളയും നീയോ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചു ലസിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും യു വിൽ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഈ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും അതാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് കോപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നു നിന്നോട് വിവാദിക്കുന്നവർ വിവാദിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിന്നോട് പോരാടുന്നവർ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ ഈ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ യഹോവയിൽ പരിശുദ്ധനിൽ പ്രശംസിക്കും പുകഴും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാണ് കേട്ടോ ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് കോപിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ വിവാദിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ പോരാടുന്ന ശത്രുക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കൾ എന്നാൽ അവര് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഇതിന്റെ നടുവിലൊക്കെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഓവർകം യുവർ എനിമീസ് നിന്നോട് കോപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ലജ്ജ ചമ്പരന്നു പോകും നിന്നോട് വിവാദിക്കുന്നവർ നശിച്ചില്ലാതെയാകും നിന്നോട് പോരാടുന്നവരെ നീ അന്വേഷിക്കും കാണുകയില്ല താനും നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ ും നശിച്ചു പോകും ഇല്ലായ്മയും പോലെ ആകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഓവർകം യുവർ എനിമീസ് അതെ നിന്നോട് കോപിച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ ഒരു പോരാടുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിനക്കൊരു ജയം തരും ദൈവം നിനക്കൊരു ജയം തരും അതുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലം കൈ പിടിച്ചു നിന്നോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റണം ഹലേ ലുയ അതെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും കാരണം എതിർക്കുന്ന ആക്രമിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരടിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് ജയം തരുന്നൊരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ഈ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിൽ ജയം തരുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം രണ്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ദൈവം യാക്കോബിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാട്ടെ പുഴുവായ യാക്കോബെ ദൈവം അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പുഴുവായിട്ടാണ് ലോലി വേം ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷയെ ഭയപ്പെടേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ അനുഭവമാണ് അല്ലെ അവരോട് പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് ഈ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുതിയതും മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു നീ പർവ്വതങ്ങളെ മെതിച്ചു പൊടിക്കുകയും കുന്നുകളെ പതിർ പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താ ദൈവം പറയുന്നത് ഈ വളരെ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് യു വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോം to a threshing instrument puruvaya yakobine medivandi aaki maatunna oru swargathile deivam israelinde veendedupugaran israelinde parishuddhanaayavan ee puruvaya yakobine israel parishaye roopaandarapaduthukeyana enganeyaanu roopaandarapaduthunnathu avane pudiyadum moorchayullathum പല്ലേറിയതുമായ ഒരു മെതിവണ്ടിയാക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു വലിയ രൂപാന്തരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ദൈവോദനത്തിൽ ഗീതയോൻ എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജ് സിക്സ് ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന ഒഫ്രയിൽ അഭിയേസ്രയനായ യോവാശിന്റെ കരിവേരകത്തിന്റെ കീഴെ ഇരുന്നു അവന്റെ മകനായ ഗീതയോൻ ഗോതമ്പ് മിഥ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരി ചക്കിന് അരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു നോക്കിയാട്ടെ ഗോതമ്പ് മുന്തിരി ചക്കിന് അരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിതയോനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ ഗിതയോനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ അതെ ഭയം നിരിക്കുന്ന ഗിതയോനെ പരാക്രമശാലിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം മിഥ്യരെ ഭയം മിഥ്യാന്യരെ ഭയം നിരിക്കുന്ന ഗിതയോൻ മിഥ്യാന്യരെ തോൽപ്പിക്കുന്നവനായി ദൈവം അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതെ ഒരു മെതിവണ്ടിയാക്കിയ പുഴുവായ യാക്കോവിനെ ഇസ്രായേൽ പരിശയെ മെതിവണ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കും നീ അവയെ പാറ്റു ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നീ അവയെ പാറ്റു കാറ്റ് അവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ചുഴലിക്കാറ്റ് അവയെ ചിതറിച്ചു കളയും നീയോ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചു ലസിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനിൽ പുകഴും മൂന്ന് യു വിൽ ബ്ലോ യുവർ എനിമീസ് നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ നോക്കിയാൽ പോലും കാണാതെ അവയെ നീ പറപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ ചിതറി ഓടും നിന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രുവിനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അവയെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയൊരു ചിതറലായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് ഊതുമ്പോ പറന്നു പോകുന്ന പോലല്ല ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അതുപോലല്ല ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയെ പിന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അത് ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് ദൈവോദന നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാലാമതായി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എളിയവരും ദരിദ്രരുമായവർ വെള്ളം തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു 
ഒട്ടും കിട്ടായകയാൽ അവരുടെ നാവ് ദാഹം കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരണും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ പാഴ്മലകളിൽ നദികളെയും താഴ്വരകളുടെ നടുവിൽ ഉറവുകളെയും തുറക്കും ഭൂമിയെ ഞാൻ നീർപ്പൊയ്യുകയും വരണ്ട നിലത്തെ നീരുറവുകളുമാക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യു വിൽ ബി ആൻസേർഡ് ആൻഡ് പ്രോസ്പേർഡ് അവർക്ക് ഉത്തരവരളും മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു സമൃദ്ധിയെ കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കിയാട്ടെ അവിടെ വെള്ളം തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷാമത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഒട്ടും കിട്ടാകിയാൽ അവരുടെ നാവ് ദാഹം കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ നിലവിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് ഉത്തരമരളും ഉത്തരമരളുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കിയാട്ടെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പാഴ് മലകളിൽ നദികൾ താഴ്വരകളുടെ നടുവിൽ ഉറവുകൾ മരുഭൂമിയിൽ നീർപ്പൊയ്കകൾ വരണ്ട നിലത്ത് നീരുറവകൾ അതെ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ സമൃദ്ധി അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുകയാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ത്രസ്റ്റിനെയാണ് ആത്മീയമായ ദാഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവര് ദൈവത്തെ അറിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് നടുവിൽ അവർക്കൊരു വലിയ ദാഹമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ എനിക്കറിയണം അന്യദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ എന്റെ ദൈവം അധികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു അതെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ആ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരമറിയും നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ നീരുറവകളെ തന്ന് പാഴ്മലകളിൽ ദൈവം നദികളെ തുറന്ന് നിങ്ങളെ പുലർത്തുമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിപ്പാനായിട്ടിടയായിത്തീരും പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സമൃദ്ധിയുടെ വിശാലത നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ദേവതാരു കതിരമരം കൊഴുന്ത് ഒലിവ് വൃക്ഷം എന്നിവ നടും ഞാൻ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് സരള വൃക്ഷവും പൈൻ മരവും പുന്നയും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും യഹോവയുടെ കൈ അത് ചെയ്തു എന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അവരെല്ലാവരും കണ്ട് അറിഞ്ഞ് വിചാരിച്ച് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവോടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സമൃദ്ധിയുടെ വിശാലതയാണ് അവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്രയേറെ വൃക്ഷങ്ങൾ ആറ് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആറല്ല ഏഴ് ഏഴ് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് വൃക്ഷങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അവരോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സമൃദ്ധിയുടെ വിശാലത വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദ്വീപുകളെ എന്നാണ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജാതികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഇസ്രായേലിന് യാക്കോബിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നും അതിലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങളെ കാണിപ്പീൻ എന്ന് യാക്കോബിന്റെ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അവർ കാണിച്ച് നമ്മോട് പ്രസ്താവിക്കട്ടെ നാം വിചാരിച്ച് അതിന്റെ അവസാനം അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിന്നവേ എന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഒരു കോടതി മുറിയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരു വ്യവഹാരം കൊണ്ടുവരുവാൻ കോടതിയിൽ വാദിക്കുവാനായിട്ട് വരുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ വെല്ലുവിളി സംഭവിപ്പാനുള്ളത് 
അവർ കാണിച്ച് നമ്മോട് പ്രസ്താവിക്കട്ടെ നാം വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാനം അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം വെക്കുന്നതായ വെല്ലുവിളി എന്താ ദൈവം വെക്കുന്നതായ വെല്ലുവിളി ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ പറയുകയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ദാനിയാലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നെബുക്കത്നേസർ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം മറന്നുപോയി എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യ സ്വപ്നവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും പറയാൻ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാവോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭിചാരകന്മാരും അവിടെയുള്ളതായ ഈ കൽതയ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സ്വപ്നം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം സ്വപ്നം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം രാജാവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒത്തോണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്വപ്നവും പറയണം അതിന്റെ അർത്ഥവും പറയണം അവര് കുടുങ്ങി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കറിയാം അവിടെ ദാനിയലാണ് ആ സ്വപ്നം പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ജാതികളുടെ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതായ വെല്ലുവിളി എന്താ ഈ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രവചിക്ക ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയണമല്ലോ ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് മേലാൽ വരുവാനുള്ളത് പ്രസ്താവിപ്പി ഞങ്ങൾ കണ്ട് വിസ്മയിക്കേണ്ടതിന് നന്മയെങ്കിലും തിന്മയെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പി നിങ്ങളില്ലായ്മയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നാസ്തിയുമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ വരിക്കുന്നവൻ കുത്രേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം അവിടെ വായിക്കുന്ന എന്താ ദൈവം പറയുക ഇത് ആ ചലഞ്ച് അവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മേലാൽ വരുവാനുള്ളത് പ്രസ്താവിപ്പി ഈ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ദെൻ ഹീസ് നോട്ട് ഗോഡ് അറ്റ് ഓൾ ബട്ട് ജസ്റ്റ് അനദർ ഐഡൽ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയാനോ ഭാവിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവം ദൈവമല്ല കേവലം ഒരു വിഗ്രഹമാണ് കേവലം ഒരു വിഗ്രഹമാണ് അതാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയുക ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോരേശ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും സമാനമായൊരു പ്രവചനം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുത്തനെ വടക്ക് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു സൂര്യോദയതിക്കിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ എന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കും അവർ വന്ന ചെളിയെ പോലെയും കുശവൻ കളിമണ്ണ് ചവിട്ടുന്നത് പോലെയും ദേശാധിപതികളെ ചവിട്ടും ഇവിടെ വീണ്ടും കോരശിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവചനമാണ് കോരശിന്റെ ഭാ കോരശ് വന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ വന്ന് ജാതികളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ചെളി കളിമണ്ണ് കുശവൻ ചവിട്ടുന്നത് പോലെ അവൻ ദേശാധിപതികളെ ചവിട്ടി സകല രാജാക്കന്മാരെയും കീഴടക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കോരശിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ വടക്ക് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യോദയതിക്കിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വടക്കെന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കിഴക്ക് നിന്ന് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വടക്ക് നിന്ന് എന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യോദയതിക്കിൽ നിന്ന് എന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കോരസ് ബാബിലോണിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വടക്ക് നിന്ന് വന്നാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കോരശിന്റെ ജയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ മാപ്പൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
യരുശലേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യരുശലേം ദാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയോട് ചേർന്ന് ഈ യരുശലേം കിടക്കുകയാണ് യരുശലേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് അത് വടക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വടക്കാണ് കിഴക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിഴക്കു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം അതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഈ കോരശിന്റെ അമ്മ മേദ്യ സ്ത്രീയും അപ്പൻ പാർസിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മേദ്യ സാമ്രാജ്യം കുറച്ചുകൂടെ വടക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒരു കാര്യം ഇത് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്ന നിലയിലാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നുള്ളതും ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ കോരശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കും ചില ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിൽ അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് യസ്രായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കോരശ് ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അവര് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എരുശലേമിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലെ സകല യഹോവയ്ക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ യഹോവ ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു യഹൂദായിലെ എരുശലേമിൽ അവനൊരു ആലയം പണിവാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു വിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ അവന്റെ ജനമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ യഹൂദായ എരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് ആലയം പണിയട്ടെ അവനല്ലോ എരുസലേമിലെ ദൈവം ഇവിടെ ഈ കോരസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ഈ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവന്റെ നാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ എന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കും ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യം മുതലും അവൻ നീതിമാനെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതിന് പണ്ടേയും ആർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രസ്താവിപ്പാനോ കാണിച്ചു തരുവാനോ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾപ്പാനോ ആരുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി സിയോനോട് ഇതാ ഇതാ അവൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എരുശ്ലേമിന് ഞാനൊരു സുവാർത്താദൂതനെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കോരശ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വാർത്ഥ ദൂതനെ അയച്ച് കോരശ് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കും കാരണം ഇവിടെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നെബുക്കൽ നേസറിന്റെ സാമ്രാജ്യം വരുന്നു നെബുക്കൽ നേസർ യഹൂദയെ എരുസലേമിനെ ചുട്ടുകളയുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സുവാർത്ത ദൂതനായി കോരശ് രാജാവിനെ കോരശ് രാജാവിന്റെ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സുവാർത്താ ദൂത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭാവിയെ പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ആ വെല്ലുവിളി ഒരിക്കൽ കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയാറെ ഒരുത്തനുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാറെ ഉത്തരം പറവാൻ അവരിൽ ഒരു ആലോചനക്കാരനുമില്ല അവരെല്ലാവരും വ്യാജമാകുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നാസ്തി അത്രേ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാറ്റും ശൂന്യവും തന്നെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് കോരശിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്രവചനം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല എൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു ദേവനുമില്ല ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നവരുമില്ല അവരെല്ലാവരും വ്യാജമാകുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നാസ്തി അത്രേ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാറ്റും ശൂന്യവുമാവും അവരുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ് അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയുടെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാർ വെറും കല്ലും മണ്ണുമാണ് ഞാനാണ് സത്യദൈവം എന്നുള്ള ആ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് പറയാൻ കഴിയാത്ത 
ഒരു വെല്ലുവിളി കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ലോകത്ത് ഒത്തിരി ദേവന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം ദേവന്മാരെന്ന് പേരുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു സത്യ ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരു സത്യ ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് അനേക പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം അനേക ദേവന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഭാവിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാവിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സത്യ ദൈവമേ ഉള്ളൂ അത് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ വലിയ ഉറപ്പ് ആ വലിയ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഐ വിൽ സ്ട്രെങ്ത് യു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ശക്തമായ ഒരു കരം അതിനെ ഉയർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശക്തമായ ഒരു കരം അതിനെ ഉയർത്തുന്നു ഹലലുയ്യ അതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തും അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഫിയർ നോട്ട് ഗോഡ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇവൻസ് കോരേശ് രാജാവിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് കോരേശ് ഭരിക്കുന്നതിനും എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോരേശ് രാജാവാകുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ് അവനത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കും അവൻ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അവൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ചിതറിച്ചു കളയും അവൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നീരുറവുകളെ കൊണ്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ആശീർവദിക്കും പ്രൈസ് അല്ലോ ഹാലുയ്യ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിൽ നന്ദി കരയറ്റണം നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നടത്തുന്നവൻ നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് നമ്മെ താങ്ങിക്കൊള്ളുന്നവൻ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ജീവിത ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന നമ്മെ താങ്ങി നടത്തുന്ന നല്ലവനായ ആ ഒരു കർത്താവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് വരാം ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലുയ്യ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ കൂടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം കർത്താവ് എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാട്ടുകാരനോട് ചേർന്ന് ആ പാട്ടിന്റെ വരികളെ ഓർക്കാം
സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റാം കർത്താവെ എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണേ എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണേ നമ്മെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ തള്ളിക്കളയാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാതെ നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിച്ചു കൊടുക്ക വിറയ്ക്കുന്നതിലല്ല ഭയപ്പെടുന്നതിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവൻ്റെ പാതപടത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം രൂപാന്തരത്തിലാണ് കാര്യം അത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആ കർത്താവിനെ തന്നെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവോധനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഹാലേലുയ്യ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും ഞങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി അവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത അഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും നടുവിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്ന് ഓർത്താൽ ഹായത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം കർത്താവെ അങ്ങനെ ധന്യപരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ഏട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവദിനം പഠിക്കാൻ ചേർന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണം അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണം സഹായിക്കണം നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന ഏടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്